みなさんどうもこんにちはたいのすけですみなさんはトレパクってご存知ですかトレパクとはなぞって写すトレースと盗むことを示すパクリを掛け合わせた言葉ですトレパクは悪質な行為として問題視され時には炎上して大問題になることがありますしかしトレースをする行為そのものは悪いことではありませんでは何が問題なのでしょうか今回は私が実際にトレースをして絵を描く様子をご覧いただきますトレースをすることは絵を描く上でどんなメリットがあるのか逆にどういったことが問題に発展するのか絵を描く様子とともに詳しく解説しますそれではスタート今回トレースをする写真はこちらまずはこの写真をお絵描きアプリに取り込みますでは写真のアウトラインをなぞっていきますトレースをするとは主に元の画像のアウトラインや形をなぞってその形を写し取るということです絵を描くときにとても難しい手順の一つがこの形を描くということです真っ白な画面の上に突然線を引いて形を描くというのは実はかなり難しいことですさらにその形を正確に描こうと思ったらそれは本当に難しい技術です多くの方が形を描くことに挫折をして絵を描くこと自体に苦手意識を持ってしまいますそんな時にトレースが役に立ちます簡単に正確な形が描けるからです特に初心者の方にとってトレースは絵の技術を学ぶ上で大切な練習ですトレースをすることで筆の運び方や指、手、腕、体の動かし方を学びます筆圧の調整の仕方についても自然と学べるし自分の癖も見えてくるでしょう実際にやってみると分かりますが下の絵を正確になぞるというのは案外難しいものです中級者以上の方であれば線をぶらすことなくスピードを持って正確に引く練習になります正確な形を描くことは何よりも達成感につながりますきれいな形を描くことができれば、次はこうしたいというモチベーションにつながります。トレースをして線画ができました。この絵に軽く色をかけてみましょう。どうでしょうかそんなに大きな手間をかけなくともこれだけで雰囲気のある絵ができました自分が描きたいもの大切な人やペットなどをこのような形で描くだけで満足感が得られます絵を描く喜びが生まれますよね私はこの線画をもとにして写実的でリアルな絵に仕上げようと思います色の下塗りをしています下塗りというのは絵を仕上げていくための下準備ですそれぞれの部分の主要な色を一色選んでベタ塗りをしますでは下塗りをする様子をしばしご覧くださいの書き込みをしていきます。どのように書いているかというと、写真を見ながらなるべくその通りに書いています。目の前のものをよく見て、それを書き写すことを模写と言います。トレースは元の絵に重ねて上からなぞること模写はお手本を見ながら真似をして描くことそのような違いがあります私は通常トレースはせずに目視だけで描き写す模写をしています
この模写も時には問題になることがあります。最初に説明したトレパクという悪質な行為の中にはこの模写も含まれます。では、どのような場合にトレースや模写が悪質とされるのでしょうかそれは権利が関わっている場合に起きます。写真には著作権や肖像権などの権利が存在します。写真はその写真を撮った人が著作権を持ちます。写真に写っているのが人物の場合、その人物には肖像権があります。これらの写真をトレースや模写をして、権利を持っている人に無断で自分の作品と称して公表すると、権利の侵害になる可能性があります。自分の中だけで完結させて、誰にも見せることはないというのであれば大丈夫かもしれません。しかしこれらの権利を無視した上にそれを販売するなどをして利益を得るとそれが問題になります簡単に言うと勝手に真似をしてあたかも自分の作品のように言うことさらにそれでお金など利益を得ると問題になるということです写真をトレース模写をしてそれを公表する場合は必ず許可を得ましょうそれがたとえ家族や親しい人でも必ず許可を取りましょうあなたの写真をトレースして絵を描いたんだけどみんなに見せてもいいあなたの撮った写真を模写して絵を描いたんだけど SNS に載せていいこういった形で許可を得ることで問題が起きるのを防ぐことができますもっと確実な方法もあります写真の場合は自分で撮影したものを使うことただし人物以外ですまた権利関係が明確になっているものを使うこと私の場合はどうししているのかお伝えします私はこのように写真を模写したイラストとその作画工程を公開し多少の利益も得ていますですので権利関係は厳しく確認をしています今回は食べ物の写真をトレースして模写をしているわけですが元の写真はストックサイトから入手していますサイトによっては写真をちゃんと購入していますそしてその使用方法についてもサイト運営者に直接確認をして問題ない範囲で使用しています私は食べ物の絵を描くことが多いですが自分で撮影した写真を模写することもありますその場合はレストランなど料理の盛り付けやデザインが特徴的なものは避けます料理の盛り付けアイデアにも著作権が含まれる場合があるからですまたどうしてもネット上の写真を使いたい場合もありますその時はその権利者に連絡をして使用方法を伝えて許可を得ます。許可が下りない場合もあります。まとめると写真をトレースや模写をして作品として発表する場合は必ず権利者に許可を得る必要がある。確実なのは自分で撮影した写真を使うもしくは権利が明確なものを入手するということになります。ということで絵ができました。トレパクはネット上で特に嫌われています。実際にトレパクがバレて炎上したアーティストもいます。トレースに対してずるい、裏切られたと感じる人が多くいるのだと思います。ただ、無断で使ってそれを伏せておくことが問題なのであって、トレースという行為自体は絵の技術を学ぶ上で大切な方法です。絵の勉強をするためにもちゃんと許可を得てトレースや模写をしましょう。今回の動画がためになったという方は高評価ボタンを押してください。応援してもいいよという方はチャンネル登録をお願いします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。<音楽>